ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேற்று கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகளை பார்த்துடலாம் பதினைந்தாவது உயர்கல்வி உச்சி மாநாடு புதுடெல்லியில் நடைபெற்றது இந்தியா மற்றும் மியன்மார் இடையே கடத்தல் தடுத்தல் தொடர்பான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது வாங்க இன்றைக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் யாருடைய ஓவியம் ஒன்று புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு கோடி டாலருக்கு ஏலம் விடப்பட்டது யாருடைய ஓவியம் ஒன்று புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு கோடி டாலருக்கு ஏலம் விடப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸோட ஓவியர் பியர் சுலாசஸ் பியர் சுலாசஸ் அவங்களோட ஓவியம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு கோடி ரூபாய் டாலருக்கு ஏலம் விட்டுருக்காங்க இந்திய ரூபாயில் இதோட மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுவத்தி அஞ்சு புள்ளி ஒன்று மூணு கோடி எழுவத்தி அஞ்சு புள்ளி ஒன்று மூணு கோடி ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏலம் விட்டுருக்காங்க இவர் இந்த ஓவியம் வந்து எப்போ தீட்டினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் இந்த ஓவியம் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர் அதாவது கருப்பு கலர் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஓவியம் வரைஞ்ச அந்த ஃப்ரான்ஸ் ஓவியர் பியர் ஜுலாசஸ் வந்து அவருக்கு வந்து டிசம்பரில் நூறு வயது ஆக போகுது சரிங்களா அதாவது கம்மிங் மந்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு அவர் நூறாவது பிறந்தநாள் வந்து கொண்டாட போகிறாங்க சமீபத்தில் இரு பாலிஸ்டிக் ரக ஏவுகணைகளை சோதித்த நாடு எது சமீபத்தில் இரு பாலிஸ்டிக் ரக ஏவுகணைகளை சோதித்த நாடு வடகொரியா சரிங்களா வடகொரியா தான் சோதிச்சிருக்காங்க அடுத்து ஹாங்காங் போராட்ட ஆதரவு மசோதாவில் கையெழுத்திட்ட அமெரிக்க அதிபர் யார் ஹாங்காங் போராட்ட ஆதரவு மசோதாவில் கையெழுத்திட்ட அமெரிக்க அதிபர் யார் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இவர் தான் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மசோதா வந்து எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜனநாயக சீர்திருத்தம் ஜனநாயக சீர்திருத்தம் தொடர்பான மசோதா தான் இந்த ஹாங்காங் போராட்ட ஆதரவு மசோதா இதில் வந்துட்டு அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிதிசாரா நிறுவனங்களுக்கு சவாலாக இருக்கும் என கூறிய அமைப்பு எது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நிதிசாரா நிறுவனங்களுக்கு சவாலாக இருக்கும் என கூறிய அமைப்பு மூடிஸ் சரிங்களா மூடிஸ்ங்கிற ஒரு அமைப்பு தான் இந்த தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இதே மூடிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஜிடிபி அதாவது இந்தியாவோட மொத்த உள்நாட்டு பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஜிடிபி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது மத்திய தகவல் ஆணையத்தின் மத்திய தகவல் ஆணையத்தில் ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக எத்தனை வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன மத்திய தகவல் ஆணையத்தில் ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக எத்தனை வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன பார்த்திங்கன்னா வழக்குகள் இருக்கு பதிமூணாயிரம் வழக்குகள் வந்து இன்னும் தீர்ப்பு சொல்லாமல் நிலுவையிலே இருக்கதான் சொல்லியிருக்காங்க மத்திய தகவல் துறை மத்திய தகவல் ஆணையத்தோட தலைவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா சுதீர் பார்க்கவா சுதீர் பார்க்கவா அடுத்து நியூசிலாந்து பிரதமர் நியூசிலாந்து பிரதமர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜெசிந்தா ஆர்டர்ன் ஜெசிந்தா ஆர்டன்கிறவங்க நியூசிலாந்து பிரதமராக இருக்காங்க தொலைநிலை கல்விக்கான புதிய வழிகாட்டியை யூஜிசி வெளியிட்ட ஆண்டு எது தொலை தொலை தொலைநிலர் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரஸ்பாண்டன்ஸ் சரிங்களா கரஸ்பாண்டன்ஸ் கல்விக்கான புதிய வழிகாட்டியை யூஜிசி வெளியிட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூனில் தான் வெளியிட்டாங்க தமிழக ஆளுநரின் பாதுகாப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் தமிழக ஆளுநரின் பாதுகாப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டவர் டாங்கரே பிரவீன் உமேஷ் டாங்கரே பிரவீன் உமேஷ் இந்த தகவலை வந்து யார் சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழக உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலராக இருக்க நிரஞ்சன் மார்டி நிரஞ்சன் மார்டி தான் சொல்லியிருக்காங்க சென்னை கோயம்பேட்டில் திறக்கப்பட்ட கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு மையத்துக்கான செலவு எவ்வளவு சென்னை கோயம்பேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்று நம்ம தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு மையத்தை திறந்து வச்சுருக்காங்க அதற்கான செலவு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோடி நானூற்றி கோடி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணு நிதி அறிக்கையில் தான் அந்த மறந்த முன்னாள் இந்த முதல்வர் ஜெய ஜெயலலிதா வந்து விதி நூற்றி பத்தின் கீழே இந்த கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு மையம் அமைக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்தது கச்சரி அஞ்சல் உளவு பார்த்து விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய அரசு எந்த நாட்டுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது கட்சவி அஞ்சல் உளவு பார்த்து விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய அரசு எந்த நாட்டுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இஸ்ரேல் இஸ்ரேலில் உள்ள பெஹாசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்துக்கு தான் நம்ம மத்திய அரசு வந்து நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க அதாவது வாட்ஸ்அப்பில் உள்ள தகவல்லாம் வேவு பார்த்ததாக ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க இந்த நோட்டீஸ் அனுப்புவதாக நமக்கு யார் சொன்னாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ரவிசங்கர் பிரசாத் மத்திய அமைச்சராக இருக்க ரவிசங்கர் பிரசாத் தான் சொல்லியிருக்காங்க இலங்கையின் எட்டாவது அதிபர் யார் இலங்கையின் எட்டாவது அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ஷே இவர் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று தான் பதவியேற்றாங்க இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னைக்கு இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க சரிங்களா அதாவது நவம்பர் இருபத்தி ஒம்பது இந்தியாவுக்கு வரதை நம்ம
அடுத்தது ரஷ்யாவின் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தளவாட சோதனை நடத்திய நாடு எது ரஷ்யாவின் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தளவாட சோதனை நடத்திய நாடு வந்து துருக்கி சரிங்களா துருக்கி தான் நடத்துச்சு இது வந்து எந்த போர் விமானத்தை படுத்தி சாரி எந்த போர் விமானத்தை பயன்படுத்தி இந்த தளவாட சோதனையை நடத்தினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் சிக்ஸ்டீன் இந்த எஃப் சிக்ஸ்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமானது அதாவது அமெரிக்கா தயாரித்த போர் விமானமான எஃப் சிக்ஸ்டீனை பயன்படுத்தி தான் துருக்கி வந்து ரஷ்யாவோட எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தளவாட சோதனையை வந்து நடத்தியிருக்காங்க திருப்பத்தூர் முப்பத்தி ஐந்தாவது மாவட்டமாகவும் ராணிப்பேட்டை முப்பத்தி ஆறாவது மாவட்டமாகவும் உதயமான தினம் இது அதாவது திருப்பத்தூர் வந்து முப்பத்தஞ்சாவது மாவட்டம் தமிழகத்தில் அது மாதிரி ராணிப்பேட்டை வந்து முப்பத்தி ஆறாவது மாவட்டம் இந்த ரெண்டு மாவட்டமுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலூர் மாவட்டத்துலேருந்து பிரித்தாங்க அதோட உதய தினம் வந்து நேற்று தான் நவம்பர் இருபத்தி எட்டு சரிங்களா நவம்பர் இருபத்தி எட்டில் அந்த ரெண்டு மாவட்டமும் உருவாயிருக்கு அது மாதிரி இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா செங்கல்பட்டு முப்பத்தி ஏழாவது மாவட்டமாக வந்து உதய தினம் இன்றைக்கி தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆடவர் ஹாக்கர் சாரி ஆடவர் ஹாக்கி உலக கோப்பை நடைபெற உள்ள நாடு எது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஆடவர் ஹாக்கி உலக கோப்பை நடைபெற உள்ள நாடு நம்ம இந்தியா தாங்க இந்தியாவில் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசாவில் புவனேஸ்வர் அங்கே தான் நடக்க போகுது ஆல்ரெடி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தான் நடந்துச்சு இந்தியாவில் ஒடிசாவில் புவனேஸ்வரில் தான் நடந்துச்சு அதனால் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இரண்டு முறை வந்து உலக கோப்பை நடத்தும் வாய்ப்பை வந்து பெற்றிருக்காங்க சரிங்களா ஆடவர் உலக கோப்பை ஹாக்கி போட்டி நடத்துறதுக்கான சான்ஸ் வந்து பெற்றிருக்காங்க அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து இந்தியாவில் நடந்துச்சுன்னு சொன்னல அதில் வந்துட்டு யார் சாம்பியன் பட்ட வாங்கினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் நாட்டை சேர்ந்தவங்க தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலக கோப்பை ஹாக்கியை வென்ற நாடு அடுத்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி ப இருபத்தி மூணில் நடக்க போதுன்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நடக்க போகிற ஆடவர் ஹாக்கி போட்டி ஜனவரி பதிமூணுலேருந்து ஜனவரி இருபத்தி ஒம்பது வரைக்கும் நடக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஜனவரி பதிமூணு டு ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் கடல்சார் அருங்காட்சியகம் அமையுள்ள மாநிலம் எது கடல்சார் அருங்காட்சியகம் அமையுள்ள மாநிலம் குஜராத் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவும் போர்ச்சுக்கல் நாடும் வந்து கையெழுத்துட்டுருக்காங்க அதாவது போர்ச்சுக்கல் உதவி மூலமாக தான் கடல்சார் அருங்காட்சியகம் நம்ம இந்தியாவில் குஜராத் மாநிலத்தில் அமைய போகுது ஒன்பது அடி உயர காந்தி சிலை எந்த நாட்டில் திறக்கப்பட்டது ஒன்பது அடி உயர காந்தி சிலை எந்த நாட்டில் திறக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன் பிரிட்டனில் மான்செஸ்டர் பிரிட்டனில் மான்செஸ்டர்ங்கிற நகரில் தான் திறக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் எதுன்னு கேட்டால் மும்பை அது மாதிரி தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா கோயம்புத்தூர் அதாவது இந்த மான்செஸ்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பருத்தி தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால தான் இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இடத்துல நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மான்செஸ்டர் உண்மையாலுமே எங்கே இருக்குன்னா பிரிட்டன் இங்கிலாந்தில் இருக்குது அங்கே தான் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது அடி உயர காந்தி சிலையை திறந்து வச்சுருக்காங்க அடுத்தது ஆசிய வில்வித்தை போட்டி ஆல்ரெடி ஒரு கரண்ட் அஃபேர் பார்த்தோம் இருபத்தி ஓராவது ஆசிய வில்வித்தை போட்டியில் வந்து தங்கம் வென்ற இந்தியர் யார் அதாவது இரட்டை ரெண்டு ரெண்டு பேர் கலப்பு இருக்குல்ல கலப்பு போட்டியில் வந்து வென்ற இந்தியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அபிஷேக் வர்மா மற்றும் ஜோதி அபிஷேக் வர்மா மற்றும் ஜோதி இணை தான் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க தங்க பதக்கம் வாங்கியிருக்காங்க இந்த ஆசிய வில்வித்தை போட்டி எங்கே நடந்துச்சுன்னா தாய்லாந்து தலைநகர் பேங்காங் தாய்லாந்து தலைநகர் பேங்காங்கில் தான் நடைபெற்று வருது அடுத்த தமிழ் வளர்ச்சித்துறை நடப்பாண்டில் எத்தனை தமிழ் அறிஞர்களின் நூல்களை நாட்டுடமை ஆக்க இருக்கிறது அதாவது தமிழ் வளர்ச்சித்துறை வந்து பார்த்திங்கன்னா நடப்பாண்டில் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் எத்தனை தமிழ் அறிஞர்களோட நூல்களெல்லாம் நாட்டுடமை ஆக்க போகிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏழு தமிழ் அறிஞர்கள் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏழு தமிழ் அறிஞர்கள் நூல்களையும் வாங்கி அதை வந்து நாட்டுடமை ஆக்கிடுவாங்க இதுக்காக அந்த மரபுரிமையாளர் இருப்பாங்கள்ல அந்தந்த அறிஞரோட மரபுரிமையாளர்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு லட்சம் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ முப்பத்தஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணி இந்த ஏழு அறிஞர்களோட நூலை வந்து நாட்டுடமை ஆக்க போகிறாங்க இது வந்து எப்போ இது தகவலை வந்து தகவலை வந்து தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டாங்கன்னா ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதாவது ஜூலை இருபது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் விதியன் பதினொன்றின் படி தான் இந்த இதை வெளியிட்டாங்க இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது அறிஞர்களோட நூலில் வந்து நாட்டுடமை ஆக்கியிருக்காங்க இந்த வருஷத்தில் வந்து ஏழு பேரோட இதை நாட்டுடமை ஆக்க போகிறாங்க அந்த ஏழு பேர் யார் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா உளுந்தூர்பேட்டை சண்முகம் அடிகள் ஆசிரியார் இறைக்குருவனார் நா காமராஜன் ரா இளவரசு பாபநாசம் குரல் பித்தன் இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்களோட நூலில் நாட்டுடமை ஆக்க போகிறாங்க அடுத்து மகாராஷ்டிராவின் முதல்வராக பதவியேற்றவர் யார் மகாராஷ்டிராவை முதல்வராக சிவசேனை கட்சி தலைவர் வந்து உத்தம் தாக்கரே அவர் தான் பதவியேற்றிருக்காங்க இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம